去行走天涯，见面面青山作屏障，笑乱世空荒，江湖游侠一丝害怕惶惶，满腹过往。我魂对方安康，孤影那千叶风沙，雨风的潇洒，江旁人羡煞。是的沙哑，许过了佳话，再斟酌出发。我魂的一方安康，共饮了今夜风沙。雨风的潇洒，江旁人羡煞。幽魂的一壶老茶，饮下故事的沙哑。许过了佳话，再斟酌出发。佳话再斟装出发。你干嘛？你对我做了什么？你和楠楠一样换了花诊，啊,啊，这是我根据你拿回来的卷宗配出来的解药。花诊？嗯。当年桐木关盛产天竺花，又恰巧天竺花开遇上南风暖流，而且这种情况数十年。未必会出现一次，所以才造成大规模的花诊，令守军失去战斗力。我想起来了，京城的那些天竺树，是丞相为了讨太后欢心而大规模移植来的。原来他们就是罪魁祸首啊！而丞相是李冉冉的父亲，此事会不会和余作霖有关系啊？不说这个了。难道没事了吧？嗯，没事了，扶好腰睡下了。这次多亏你，算我又欠你一次。你不也救了我一次吗？咱俩扯平了。不过，刚才在太医院书房……刚刚的都是意外，你别往心里去。那你来救我，不正是因为……我不都说了吗？是因为楠楠。对了，这次还有一个意外收获，你给我那本卷宗上记载了一个特别有趣的现象，上面记载了天竺花花枕父母、子女之间会有传承关系，那不就说明这楠楠的亲生父亲也会染上天竺花花枕？正好趁此会诊机会，查询此事。哎，那我……哦、你好好准备四国大赛。青囊阁的事儿就不劳烦你了啊！来，自己涂。哎，奶奶，花枕。嗯、本官奉君上之命，全权协助鬼医举办此次会诊，平息病情。希望大家珍惜这次机会，遵从安排，务必做到。井然有序。本官宣布，鬼医会诊现在开始。这玉佩还是原配的最合适。鬼医会诊快开始了，大哥为何不过去？星落让我不要打扰他，帮楠楠找父亲，安心训练。大哥如此听青楼姑娘的话，倒是有些出乎我的意料啊。青楼担忧不能许诺我未来，这才把我推开。我既了解了他的苦衷，便不能给他压力。大哥，君子不欺暗室，不欺于心，更不欺于人。你扪心自问，真的只是如此吗？
古语曰：“仁慈殷勤，成家于心，不可以虚自戒。”你切莫被寻常之人的嫉妒之心所绊。既然答应了要帮助青罗姑娘好好的寻找楠楠的生父，就应该让她看到你的决心。我匡青洛在我客栈举办会诊，是为了什么目的？金姑娘诓骗青洛姑娘，定是为了方便偷取神农伊典。我要牢牢看住她。既然你想通过会诊寻找楠楠的生父，那这块玉佩应该对你有帮助。相信我，我是真的想帮你。是这块玉佩，您算是找对人了。不是吧？也许刮了胡子，说不准和楠楠很像。此玉通灵剔透，莹润光泽，还有玉器章啊，在古玩店与古物打了这么多年交道了，是不会看走眼的。姑娘，您开个价，这块玉我收了。收什么收？嗯，拿着药赶紧走，下一个。你，快走快走。可恶！这下玉清落的尾巴，岂不又要翘到天上去？他有他的关门计，我有我的跳墙法。九公主，还不到认输的时候呢。然然姐，还有什么办法？那边拿药去吧。今日会诊已经结束，玉阳君的公务也结束了吧？请，这是我特意为你筛选的，希望对你有用。李侍郎父子，文华殿林炯大学士，光禄寺卿何焕之，昨夜病情反复，九死一生，纷纷状告鬼医误诊害人。他们的具体症状是什么？你没有资格知道了，立刻拿下。谁敢？鬼医
奉旨开展，已初具成效。张都尉，怕是弄错了。就连逃国就义，旧病复发，高烧不退。李大人需要包庇恶人。怎么回事？这诡异的药还能不能吃？一天，我欲清落在此承诺。若一天内你们没有得到满意的答复，我任凭发落。现在，恐怕不是你说了算。那本君说了算不算？张都尉，本君若是没记错的话，君上给鬼医三日平息病情，本就还有一日。张都尉莫不是连君上的话都听不进去了吗？这，本君愿以个人名义为鬼医做担保。明日此时，若是鬼医还是不能查出病情真相，本君亲自去向君上请罪，且与鬼医同罪。张都尉，那我便给玉阳君这个面子，走。谢谢啊，别客气别客气。言归正传，只怕此事跟九公主脱不了干系。据我对柳香香的了解，她平日虽然嚣张跋扈，却也并非草菅人命之人，她背后肯定还有别人。玉阳君倒是对九公主很了解嘛，知己知彼，方能运筹帷幄。这样吧，查患者的事儿就交给我。玉阳君要是没什么事儿，就先……我与青洛现在同舟共济，自然是要亲手了结此事。现在我们赶紧分头行动吧，我去查药。我是六扇门名捕玉情男，你刚才差点破坏了犯罪现场，你知道吗？看到这个窗户上的破洞了没有？应该是凶手破窗而入，留下来的痕迹。还有这个，凶手动过解药药罐，并磕掉一角。哦，还有一个最强有力的证据，不出我所料的话，这根长头发应该是凶手掉落的。这根长头发枯黄分叉，应该是个年龄不小的坏女人。推断缜密，毫无破绽。对，这药渣一定被动过手脚。娘亲，我分析的对吗？嗯，窗户破洞是我戳的，这药罐是我磕的。头发是你娘我掉的，请问还有什么问题吗，捕快大人？娘亲知道你想帮忙，但是查药渣这条路走不通的。难道还有我玉情男想不到的办法？常启伟、朱炳德和陶国舅，他们分别去过群芳阁和秦楼；李侍郎、林炯和幻之，他们去过。芙蓉客栈和秦楼，那他们都去过的地方，便是我们要找的地方。秦楼。秦楼
玉阳君，你的手怎么？你刚碰了什么？这是何物？此物是百草枝，只要一滴，就能根据不同的药性变成不同的颜色。这水果真有毒？不，遇毒则会变紫，而这红色代表无毒。哎，小心！我都说无毒了，你们俩大惊小怪的。医者以身试药再正常。怎么样，没事吧？果然没错，此物乃善青子，无色无毒。仔细闻，有极淡的香气。平日服用能活血润气，不过诊症患者服用会有极大的伤害。那此药可有方便辨别的特征？善青子产自江南船运发达之地，口供船上之人取暖所用，内陆之人不认得此药，极为稀少。这么说，这下药之人极有可能是江南人。不错。既然有了线索，本君即刻命人封了这情报，定要查出谁是下药之人。嗯，我刚查了秦楼使用的井，里面被人下了药，这秦楼的人未必可知。公子，查到了，符合所有条件的是一个名叫孤叶白的琴师，有人前夜看到他从井边匆匆回来。看来错不了，他现在何处？应该位于他朝白河畔的家中。青楼，我现在立刻派人去将他捉拿回来审问。只把希望压在一个孤叶白身上，恐怕远远不妥。我速去一趟黑市，尽快回来。等一下，这是我刚刚根据单青子的药性配出来的最新解药，你路上拿着服用，注意安全。等我。我不管，要不是主人替我们挡下连环战，我那些八帮十六派的弟兄们早就饿死了。如此恩情，不得不报。要不是当初主人治好了流云国的皇子，我梅家早就惨遭灭门了。于情于理，这件事情应该我来做。行了行了，你们这算什么？主人乃是我胡氏钱庄最尊贵的金主，为了我天下第一钱庄的声誉，主人也当由我来保。别争了，我去。韩野，我本已是废人，生无可恋，是主人治好了我的双腿，还助我报了杀父之仇。我这条命是时候还给主人了。都别吵了，主人。嗯，我玉清落身为鬼医，难道连自己的手下都保护不好吗？如果我进了大牢，你们替我好好照顾楠楠，一会儿谁都不许出去，听见没有？可是，没有可是，我已经决定好了。金姑娘，我来。叶浩然，盯了我一天了，累不累呀、啊？只要能帮助姑娘不再犯错，这点小事不在话下。本姑娘就是想不明白了，我跟青洛多年姐妹过命的交情，你为什么就是不信任我？金姑娘，你这招假意投诚的戏码，虽然愈发炉火纯青，但是当年的我已经领教过一番了。呃，如今啊，你又故技重施，又如何逃得了我的火眼金睛呢？真是个呆子！你不信，你问问青洛，我们俩到底是什么样的关系
，我是不会把你的真面目揭露给大哥和青罗姑娘的，这只会徒增他们的烦恼。天知地知，你知我知便可。你到底想怎么样啊？嗯，虽然你屡教不改，但念在你尚有一丝良知，我仍当你是朋友。真的？嗯，你放心，我定是会帮助你改邪归正的。二公子，你不用谢我，这是我身为朋友应该做的事。信你大头鬼！这件事果然没那么容易，任重而道远。哎，已经最后一炷香了，你还有心思鼓捣这些药啊？既然研制出解药，当然要做好分发下去了。你先救救你自己吧！哎，没找到真凶，你嫌疑最大，你也不担心啊？过来吃点东西。主人，主人，李大人来了。嗯、可恶，这姑爷白要是落在姑奶奶手里。定会让他吃尽苦头。金姑娘，根据《封丧法律》的第四卷第八条规定，犯罪者的量刑是由刑部来决定的。你并没有滥用私刑的权利，你这样犯法是要坐牢的。如今没能捉到投毒之人，只怕罪责难逃。哎，你们都尽力了，走，赶紧跟我走。这京城一刻也待不下去了。普天之下莫非王土，我也不能一辈子带着楠楠东躲西藏的。青罗姑娘莫慌，还有我大哥呢。对，叶修独还没回来。琉璃，今日之事我未告诉楠楠，你帮我看住他，此事我交给你才放心。放心吧，我会帮你照顾好他的。我随金姑娘一起。滚！我先去了。哎，这什么鬼医院？吃了药越来越严重，居然跟我说法。对呀、啊，死了。马上到了，鬼医，你可将病症解决了？本官已经查清楚，患者病情加重一事，乃是秦罗的琴师孤叶白，在井水中做了手脚，并非鬼医医治不利。那孤叶白现在何处啊？正是由我负责缉拿。叶大人，这么说话可就不对了。这人没抓到，我说井水中的药是鬼医下的，也未尝不可。既然你们拿不出证据，就不要阻碍我们抓人。张都尉，我玉清洛言而有信，既然没抓到人，自然愿意跟你们走。把鬼医带走。我们抓错人了。孤叶白，拿下下毒真凶。草民，是来证明鬼医的清白。那你说，凶手是谁？就是他。张都尉，把这个孤叶白也拿下，好好审问。草民所说，句句属实。谁能证明？本君能证明。
好，事到如今，我便承认，鬼医屡次欺负我家公主，我实在气不过，我就想教训教训她。这一切都是我所为，与我家公主无关。既然事情已经真相大白，下官便将犯人带走。下官告退。走，走，王子犯法，与庶民同罪。若是君上知道你如此动摇民心，恐怕不会因为你是公主就轻饶了你。九公主，千万不要再做傻事。你果然按时回来了。本君的话，向来说到做到。行，我又欠你一次。啊、哦，还有，谢谢顾先生刚刚站出来替我作证，这份恩情我会好好报答的。确定这是真的呀，自然是有一番验证。将军，你真的是楠楠的亲生父亲？七年前，四国大赛的演播面，和诸位秦氏竞争演出，当时你差点被采花大盗侮辱。我用心打了他，虽然躲过了一劫，但是你却告诉我，买通采花大盗的，竟然是你的夫君于作林。你虽然贵为于夫人，在深宅大院中，却度日如年。于作林，竟然为了迎娶丞相之女，不惜毁你清白。于作林这个卑鄙小人，居然用这么下作的手段暗算你。难怪要置我于死地。我开不了口，他那些龌龊勾当之事，就再也没有人知道。于作霖的账，我们慢慢算。现在关键的是孤叶白。御花园一别，我日夜期盼着见到你。好在，念念不忘，必有回响。半月之后，你我在秦楼重逢。我莫名被两个来秦楼闹事的小混混殴打，虽然伤痕累累，可那晚却是我此生最幸福的一夜照他这么一说，楠楠就是那一夜的产物了。哟，你这活脱脱一个画本里的小姐，跟一个小白脸私定终身呢。嗯，我也没想到自己有这种权利。所以你被陈和，就是因为怀了这个男人的孩子。按他所说，好像，大概，确实是这样。忽然有一天。你告诉我你有了我们的孩子，而且你还想将其暗中生下。我没有想过上天会赐予我这样一份礼物。那日你我约定去望月楼赏月，但约定时辰已至，却不见你的身影。我放心不下，便去渔府找你，可我还是迟了一步。我万万没想到，于作霖诬陷你红杏出墙，将你沉入朝白河。当我赶到河边时，已没了你的身影
，没能救回你们母子。那日之后，我便只剩下一副躯壳。直到鬼医会诊那日，我再次遇见你。我就说当年这事另有隐情吧。我当然相信你的话，就是他说的也太天衣无缝了。圆的像是安排好的似的，对吧？所以我也不能轻易相信。哎，不过万一他如果真的是楠楠的生父呢？可他说的这些，我一点印象都没有。哎，你说以前我能好这口吗？我客观的说一句啊，嗯、呃，旁观者清。也许你现在就是看惯了叶修独这一块。就开始有点不适应郭叶白这一块了。哎，在你告诉楠楠之前，我先去看看他有多少真情，多少假意。告诉我他在哪儿？他为了我得罪了公主，我怕他受到伤害，所以暂时让他住在青囊阁的客房里。等我。世间本无事，庸人自扰之。李大人，你要输了。我你让开，金琉璃！说曹操，曹操到。老娘我今日就要撕开你的画皮！说，谁派你来的？你笑什么？姑娘想必就是芙蓉客栈的老板娘金琉璃吧？果然是闻名不如见面呀、啊！算你还有点眼力劲儿。姑奶奶，我名下客栈遍布整个封仓国，阅人无数。像你这种斯文败类，我见多了。琉璃姑娘虽然阅人无数，但却初心不改，性格直爽，还挺单纯。不过，不过什么？不过琉璃姑娘看似明艳动人。但眉宇之间却透露着一丝忧伤，应是被情思所困吧？有这么明显吗？你这种江湖骗子，我见多了，少在我这班门弄斧。琉璃姑娘，你看起来主动强势，但实则是用坚强的外壳包裹着自己。想必，你心中也有一段不为人知的故事吧？琉璃姑娘，你我同是天涯沦落人啊！这都半个时辰了，怎么还不出来？怎么回事？有些人的狐狸尾巴就快要露出来了。李大人，你说是不是啊？若真如玉阳君所说那样，这一局在下输得心服口服，可只怕……李大人放心。这局，你输定了。这这，你你你，青洛，情之一字，最是骗不了人啊，就是他了。我先回客栈休息去了，你你没事吧？哦，对了，青洛，尽快安排他们父子相认吧。
我先走了。哎，金姑娘，你不是要揭开某人的真面目吗？怎可随意被人蛊惑？是不是他威胁你，逼迫你？没关系，你实话告诉我，本官替你做主。什么威胁？什么蛊惑？你们俩是在质疑本姑娘的头脑是吧？滚开！哎，哎不。三百六十一路棋局都算到了，没道理失算的呀！这顾叶白有什么本事？本君亲自去见识一番。等等。哎，真相永远只有一个。小叶，你放心吧，在青囊阁中不可能再住进一个男人，为师一定会给你找出一个答案。嗯。算绝土。